Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, bentornata anche a me sul mio canale. Come vedete lo sfondo è un po' cambiato perché finalmente siamo nella casa nuova, ci siamo trasferiti, abbiamo fatto tutto, quindi sono tranquilla e posso ricominciare a registrare nuovi video. Io in questo video avevo pensato di raccontarvi i miei preferiti della stagione autunnale. Lo so che sono in ritardo, però mi dispiaceva non farlo perché è un video che mi piace veramente tanto come tipologia. Quindi iniziamo subito. Prima categoria, serie tv o film. Quest'autunno ha vinto decisamente un film. È da un po' che vincono i film effettivamente. Meglio così. Ehm, allora, questo film lo stavo aspettando da un bel po' a gennaio o febbraio, adesso non mi ricordo esattamente quando fanno i Golden Globe e gli Oscar, e, appunto io li guardo per prendere un po' ispirazione di quali film guardare durante l'anno, perché appunto qui da noi generalmente quando loro fanno queste premiazioni i film non sono ancora usciti o forse ne manca qualcuno, insomma, quindi ecco, ho tempo diciamo per, per guardarli per guardarli poi e avevo visto tra le diverse candidature eh, un film che mi ispirava su Sky l'hanno fatto vedere se non sbaglio a fine ottobre e il film in questione è If Bale Street Could Talk oppure detto in italiano anche perché poi è tratto da un romanzo eh, si intitola Se la strada potesse parlare e non so avevo visto appunto questi vari mini trailer che fanno vedere durante appunto le, le varie quando fanno vedere le varie candidature e, um, parla di una coppia di giovani afroamericani è ambientato nell'America degli anni 70 e praticamente um, parla di questa storia di questi um, due giovani in cui lei eh, rimane incinta e eh, nel frattempo lui viene incarcerato Ehm, perché viene accusato di aver stuprato una donna bianca anche se ovviamente non era vero e quindi insomma fa vedere un po' tutta la storia d'amore di, di questi ragazzi che si evolve e che appunto cercano poi di far uscire il ragazzo in questione dalla prigione il finale non è così scontato infatti io ci sono rimasta un po' anche male perché non pensavo che andasse così eh, però è un film molto bello, molto, molto romantico, eh, beh, carino, mi è proprio piaciuto, infatti sono stata contenta di essermelo segnato nella lista di film da guardare perché mi è, mi è piaciuto davvero tanto. Poi la seconda categoria riguarda la canzone preferita del periodo e anche qui si allaccia un po' al film perché diciamo che in generale tutta la colonna sonora di questo film mi è piaciuta, in particolare una canzone che eh, si intitola Eros di Nicholas Brittel, spero di averlo nominato corretto perlomeno il, il, il cognome, e mh, mi è piaciuta tanto già quando l'avevo sentita durante il film, sono andata lì, per cercare di capire qual era la canzone e sono quelle melodie che poi ti rimangono in testa e che quindi ascolti per, per un sacco di tempo comunque vi metto il nome, il nome per intero diciamo di tutta la canzone dell'autore qui sotto così potete andare alla ricerca se volete prodotto beauty ammetto che per questa stagione non ho un prodotto beauty mi è dispiaciuto un sacco perché anche riflettendoci non ne ho trovato uno. Ammetto di non aver fatto acquisti, causa probabilmente un po' anche il trasloco, il fatto di comunque appunto seguire il discorso casa. Più di tanto non ho acquistato nulla di nuovo per quanto riguarda i prodotti beauty. Quindi non mi andava neanche di mettere cose a caso, magari comprate vecchie piuttosto che... Non c'è. Per questa stagione il prodotto beauty salta. Quindi, siccome per la categoria beauty non c'era assolutamente nulla, ho deciso che per la categoria piatto o ricetta avrete ben due nominati, ebbene sì, due scoperte 
favolose, buonissime, eh, veramente buone. Iniziamo dalla prima. Dalla prima è una ricetta eh, toscana che l'ho scoperto tramite il sito di eh, The Bruber Kitchen, eh, eh, Francesca, che saluto. Eh, la ricetta è quella dei matuffi, che è una ricetta semplicissima, veramente, ma ha un non so che di mm, buono, buono, saporito, con veramente due ingredienti in croce, eh, sono degli strati di, di polenta e pomodoro ma veramente gustati insieme sono, sono veramente buonissimi quindi eh, vi lascio la mia foto anche se non è un granché quindi nel caso voi andate a vedere il sito di Francesca che è migliore la seconda ricetta invece l'ho trovata sul giallo zafferano è un, allora, sarebbe un flan di grana io l'ho fatto diventare un flan di parmigiano reggiano però penso che il risultato sia comunque buonissimo praticamente viene questo tortino questo, questo flan che appena lo metti in bocca cioè, sa proprio di formaggio e se a voi piace tantissimo eh, questo, questo formaggio provatelo è un po' lungo, nel senso che per la cottura ci vogliono circa 45 minuti, al contrario dell'altro che invece una volta che avete fatto la polenta è, è già fatto praticamente. È, però veramente il risultato è un qualcosa di buonissimo. Io poi quella sera che l'abbiamo provato ho fatto, vabbè, ho messo un insieme di... di ho aggiunto un'altra ricetta, praticamente fate, volendo fate anche un piatto unico, avevo fatto i salti in bocca alla romana con questo flan di, di parmigiano e funghi. Nella ricetta che avevo visto infatti il, il flan era appoggiato su un letto di, di funghi, quindi, quindi se volete così è veramente un piatto, un piatto super unico e anche di questo vi metto la foto dove vi metto la foto insomma così vedete il, il risultato finale poi ultima categoria per questi preferiti della stagione ed è il momento il momento in assoluto è stato il trasloco <ride> finalmente eh, ce l'abbiamo fatta eh, abbiamo traslocato più o meno a inizio ottobre più o meno metà ottobre dai facciamo così metà ottobre abbiamo fatto tutto sì abbiamo ancora qualcosa da, da sistemare però vabbè pian pianino il grosso diciamo è stato fatto e meno male cioè, sono stata contentissima perché effettivamente poi tanti pensieri se ne vanno tanto stress se ne va e poi finalmente sappiamo che abbiamo la nostra casetta quindi bello, siamo veramente contenti quindi decisamente questo è un momento eh, in assoluto il momento più bello della stagione autunnale quindi con questo è tutto abbiamo parlato delle 5 categorie 4 categorie <ride> questa stagione è andata così e fatemi sapere quali sono stati i vostri preferiti di questa stagione anche se lo so che ormai è finita ma vi prometto che eh, i preferiti della stagione invernale farò uscire il video prima, ci provo, non andrò così oltre come, come è stato per questo video, quindi mi impegnerò, sarò più brava. <ride> e niente, con questo è tutto, io vi saluto, eh, vi, auguro, vi auguro anche buon anno, buon anno nuovo, perché ormai cioè. <ride> E direi che siamo nel 2020 quindi tanti auguri buon inizio e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti